Hi, hi. <clears throat> How are you today? Good evening, teacher. How are you? I'm fine. Excellent. Good evening, teacher. Five people. We're going to give a minute for everybody to get ready to connect. And then we'll start. <clears throat> mm -hmm. Vamos a ver. <coughs> Ok, ¿cómo les ha ido en la plataforma? Yo siempre, yo siempre he tenido una duda, no sé si la plataforma sí es. O sea, la plataforma muestra las las respuestas, pero cuando uno ya las ha descubierto, o sea, cuando ya las ha completado uno, o sea, no sé por qué razón las tiene así. Yo digo que con un 80% debería de poderse ver la respuesta. Pero... No, que es como que, como que usted en el examen, póngale que está en un examen. Pero entonces al final no tiene razón de ser eso, teacher, porque ya lo solucioné. O sea, Exacto. es irrelevante el botón, pues. No, es que de eso se trata, Jorge, que usted escriba la respuesta y al no, final no, claro. revise pero, si lo respondió correctamente, porque si no, ¿cuál es el lo, chiste? No, no, vaya, no, oiga, no, eh, no, lo, no tendría chiste que al primer intento de dificultad, vaya, tome, pues aquí está la respuesta. Entonces, ah, pues, no, claro, no, yo le digo ya solventando el 80% ya pasé el examen, o sea, ya una respuesta está de más, pues. O sea, es lo que le quiero decir, o sea, no, yo le digo que con el primer intento tampoco, pues, con un con 0% no me lo habilitaron, ¿no? pero digamos, con un 80% y ya con 8% ya tengo pasada el módulo, pues, pero y al 100%, o sea, o sea en mis, yo, soy, yo soy de tecnología, no le hay razón que esté ese botón ahí, o sea, al final, si ya lo solucioné al 100%, o sea, el botón está de más. En cambio, si yo llego al 80%, y quizás por una letra o porque la plataforma a veces es bien rara para las, las ¿cómo que se llama? Las soluciones, este, debería habilitar siquiera un 2%, un 20%. Porque al final yo puedo dejarla con 8, pues no, no me afecta, ¿verdad? Pero quizás esa es la observación, porque al final yo no le veo mayor... Sugiéralo a, a la gente de, de, que se encarga de eso. Ajá, porque cabal, creo que con un 8 lo paso, pero yo va. Pero sí, ¿no? Sí, no es el punto que se lo solucione con cero. Sí. Acuérdese que, vaya, por ejemplo, yo trabajo con, no solo con esta plataforma, trabajo con un montón de plataformas, y la situación es esta. O sea, no digo usted, pero, pero, ¿verdad? Nos hemos encontrado con alumnos que eh, empiezan, trabajan un poquito y después, o solamente entran, medio hacen cualquier cosa, y después a revisar respuesta. 
eh, entonces el, el objeto allí se pierde porque si lo que se persigue es que cada quien demuestre su propio aprendizaje al estar la, la respuesta expuesta tan fácilmente eh, se, se puede ¿verdad? no digo que se haga pero se podría caer en el hecho de ok yo hago lo hago así, a la rápida y voy a checar la respuesta después entonces por eso es que se les deja porque ahí está el video de la clase ahí tienen el manual, ahí tienen todo lo necesario <coughs> para intentar, intentar, intentar porque al final el propósito en la plataforma Good evening. Es, hola, good evening el propósito en la plataforma es que se demuestre lo aprendido, ¿verdad? Y la única manera que tenemos de demostrar lo aprendido es haciéndolo. Y pues no debería mostrarles la respuesta a ustedes realmente. Eh, debería mostrarles solamente si está bueno o mal. No darles la respuesta. Sí, correcta. sí igual, no, yo, igual. De hecho, con los otros libros que yo trabajo, que tenemos plataforma, yo les clausuro la respuesta a los chicos, pero aquí yo no puedo. En verdad, o sea, allá yo les clausuro de manera que ellos no vean el ejercicio, pero es por lo que le digo. En, eh, se puede entrar, hacer el ejercicio, que, que, que esté como esté, y, y al final, al darle eh, enviar, se muestra la respuesta. Entonces, se eh, corre el riesgo de que el, el estudiante um, no haga el intento mayor por demostrar su aprendizaje, sino que a la rápida voy y paso. De verdad, y yo, yo los felicito porque, porque ustedes se quiebran la cabeza, se rebuscan y preguntan hasta que el mundo, hasta, hasta el último momento me dice que yo intenté de todo y no me da. ¿Verdad? Entonces yo los felicito porque la verdad, eso, eso es el aprendizaje y en ese momento en que usted da todo, ¿verdad? Da todo, todo, todo por lograr llegar hasta la respuesta correcta, allí es donde usted está aprendiendo realmente y sí, pues no vamos a negar que la plataforma de vez en cuando tiene uno que otro error porque en algunas en alguna partes le pide la oración completa y dentro del mismo ejercicio hay otro donde tiene que poner solamente una palabra y claro, eso no no, eh, no está bien pues, ¿verdad? porque no lleva a lo que usted comenta de estar no quebrando la cabeza buscando la respuesta pero lo importante es que logran llegar y, y sí, sí, sí. Que el, el punto de que le dejen la respuesta al final, yo me imagino, yo me imagino que es que si la respuesta está de vista fácil, no voy a decir que todos, pero algunos se irían por lo más fácil y ver la respuesta y completar, ¿verdad? Entonces, lamentablemente eso pasa y se lo digo porque tengo de ver veo como 300 alumnos en, en la semana y lamentablemente eso pasa, ¿verdad? Entonces, por eso es que en la plataforma se les deja el, el quiebre coco, quiebre coco, dile, busque, rebúsquese y, y, y veamos cuál es la respuesta, ¿verdad? Para que al final el aprendizaje se da. Y, y fíjense que las cosas que yo más recuerdo de, de estudiante y de cuando aprendí, eh, fueron las cosas en las, que, en las que más me costaron, en las que a la primera probablemente me equivoqué y lo volví a hacer y me volví a equivocar y lo volví a hacer y me volví a equivocar y al final lo logré. Entonces, esas son las cosas que a uno realmente se le quedan. Entonces, eh, eso, por eso pensaría yo que, que se ha dejado ver la respuesta hasta, hasta el último momento, hasta que usted ya lo logró. ¿Verdad? Sí, probablemente se hace como que ya para qué, ¿verdad? Ya para qué, ya lo logré pero es como para animarle a la lucha, ¿no? A buscar la, la propia respuesta y, 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 y como sí es cierto que el 80 es el, lo que se necesita para pasar, pero recuerde que nosotros como humanos no buscamos el 80, o sea, nosotros queremos sí, ¿verdad? Entonces, es de tratar de lograr a lo más que se pueda. Pero sí. Se me desanimen, la idea es esa, ¿verdad? La idea es esa, que ustedes den lo mejor. Y fíjense que por eso es que estamos los docentes acá, pues, porque 
cuando de plano se da una duda así de que ya le dimos de todo y de todo y de todo, yo sí puedo ver las respuestas. ¿Verdad? Yo sí, yo sí puedo ver la, la respuesta inmediatamente y poderle dar una, una solución. O ver eh, cuando sucede algún caso, como que comentábamos, de que de repente en cuatro de las preguntas se escribe la oración completa y en una no. ¿Verdad? O en todos los ejercicios hemos venido escribiendo la oración completa, pero en este justo no, solo es el pedacito que falta. Así es que, pues, ¿verdad? Pero es parte de, es parte de la lucha. <ríe> ¿Verdad? Es parte de la lucha por el aprendizaje. Vaya, Iván dice, va de camino. Ok, muy bien, Iván. Bueno, chicos, yo estaba revisando plataforma, tengo todavía por allí un par de cabezas, tres para ser exacto, cuatro. ¿Qué? ¿Quiénes son, teacher, si no es el favor de decir? Pues... <ríe> No sé si. No, es usted, Clarixa, no. No, ah, ok. No. Usted está cumpliendo. Sí, gracias. Gracias. Vale. Entonces, este. Yo le voy a escribir a estas cabezas por así. Directo, mire, me debe. ¿Verdad? Porque recuerden que hoy terminamos nosotros de completar la, la, el examen de medio curso. Entonces, yo recojo notas hoy. De hecho, ya las recogí desde anoche. Estoy ya recogiendo notas. Ya hoy en la tarde, hoy en la tarde noche, he terminado de actualizar. Y por eso les digo, ah, tengo un par de cabezas pendientes. ¿Verdad? Y lamentablemente, los que me deben el examen de medio curso, también me deben una buena parte del de, de la tarea también. Entonces, ustedes ya saben que yo le escribo al que me debe. Así es que eh, si le cae un mensajito cobrador, es porque usted me debe. Lo que al que no le caiga es porque usted está bien. ¿Verdad? Me da cosita aquí decirles a todo el, entre todo el mundo, mire, fulano y fulano y fulano no me han hecho esto porque pues ya saben que esta clase va para YouTube y la va a ver todo el mundo. <risa> Entonces ahí le voy a escribir, desde ahí le voy a escribir, al que me debe ahí le va a caer su mensajito de mire, eh, me debe. oye, y para que se me ponga al día y al final de la clase yo pueda ir y recoger su nota, oye, que yo pueda ir y recoger, porque yo no lo voy a esperar hasta las 12 de la noche o oh, al terminar mi clase, terminar el one on one, doy este día la última revisada de recogida de nota. Y si usted no está completo a esa hora, le va a caer la llamada de Insafor que diga, ups, no has completado tu tarea. ¿Verdad? Más que toca eh, tarea y examen. Entonces ya, <coughs> ya yo ya llené ceros. Y a mí no me gusta llevar listas vacías. Al final de la clase, que yo vea que sí completó el ejercicio, yo le voy a dar refresh a la lista y voy a actualizar la nota de lo que pues, en lo que resta, completa en lo que me deja, ¿verdad? Y yo felicito. Fíjense que algo que sí voy a hacer es esto. Voy a felicitar a Isaías, que ya terminó. No le he visto su promedio final todavía. Ya terminas tú, hasta ya. ¿Verdad? Eh, quiero ver. Oh. Ya está. Completo Isaías, completa todas las cuatro unidades. El examen de medio curso, examen fin. Congratulations. Congratulations. Y la U, bueno, felicitar también, quiero ver. Ah. Um, ¿A quién más vamos a felicitar? ¿A Jorge? Porque ya tiene, solo le falta la tarea 4, Jorge. Y el examen final. Está muy bien, muy bien. Eh, quiero ver quién más. Karen Leticia ya llegó a el final. Ya hizo las cuatro unidades. Y ya hizo examen de medio curso, examen final. Karencita, congratulations. 
Luis Enrique, muy bien, ya tiene tres unidades completas, examen de medio curso. Y empezada la cuarta. Eso es bueno. Sandra ya está completa prácticamente, solo le falta el examen final, ¿verdad? Y de ahí los demás están la mayoría con examen de medio curso ya dije, son cuatro cabezas pendientes y ya le voy a escribir, ¿verdad? Así es que, es... muy bien, tío. Alíseme, por favor, según yo, solo me hace falta la unidad cuatro, no sé si está actualizado o, o yo no he actualizado mi, eh, mi plataforma. Mi ver, Manu... Manuel, sí. Sí, 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 también la unidad 4 y el examen, ¿verdad? Sí, ajá, o sea, eso me ah, falta. Sí. Ok. Sí, sí. Pero, ah, es que no, la unidad no es que no fui hasta allá abajo. Esperen, Sandra. Oh, <risa> Sandra, sí, antes de llegar a Sandra y la yo, tiche, Sandra está completa, solo le falta examen final. A Manuel solo le falta unidad 4 y examen final. Muy bien. Ah, es que me quedé en el Enrique, ya no bajé. Ahí está. Bye. Miren, eh, los felicito porque, pues sí, el asunto es este. Uno no sabe el futuro. Se va a ir la luz, se va a ir el internet, cualquier cosa. Entonces, mejor ir adelante. Y no ¿En qué número tenemos que ir en tarea? Tiene que estar terminada la unidad 2. ¿Eh? Terminada, completa, con el 100. Ajá. Y el examen y, de yo medio. Yo me he quedado en cuál, en cuál, teacher. Y el examen de medio curso. Eh, la, lo que me debe es el examen. Ah, no. Sí. Ajá. Usted tiene 60% de la tarea 2. Y el examen. 60. 60. O sea que no, no, no he completado la, la unidad 2. Ni la unidad siguiente. Y la 1, sí. Sí, la 1 está completa. Me debe, ah, me debe 40 de la 2. Y el examen de medio curso. ¿Hasta qué número tenemos que ir de la tarea entonces? Diez. Ah, va, chévere, gracias. Hasta la diez y el examen, ¿verdad? De medio curso. <coughs> que ya tiene que estar completo. Okay. Uh -huh. Y ahí está. Y ya vamos a, bien adelantado. Ya estamos a la mitad del camino. Unbelievable. Unbelievable. Vale. Bueno, let's check attendance. Ese solo era un comercial de lista. A ver, Carlos Alfredo. Carlos. Present teacher. Nice. Eh, Cecilia. Ah. Niña Tesi. No está. Clarixa. Eh, present teacher. Claudia Ivón. Present teacher. Nice. Claudita, ¿cómo siguió? Algo ronca. El clima, ¿verdad? Muy loco. Daniel Eduardo. Present teacher. Erika Joana. Present teacher. Nice. Isaías. Present teacher. Nice. Randel Sir. A de camino, me dijo. Y Bet Elvira. Present teacher. Jonathan. Present teacher. Ya le voy a escribir. Dijo usted que no iba a mencionar, teacher. <risa> no he dicho nada. <risa> no, teacher, tú tienes razón. Yo me... <risa> no he dicho nada. Yo, me, yo la voy a actualizar, le debo todas. Yo sé. Yo sé. Jorge Alberto. Jorge. Present teacher. ¿Qué? Juan Antonio. Present. Karen. Karencita. No está Karen. Luis Enrique. Present Miss. ¿Qué? Manuel. Present Miss. Nine Nine. Rosy. Present teacher. Niño, ¿y cómo está la lluvia en su casa? Ya pasó. Aquí está con todo ahorita. Aquí se vive. Aquí vino. está con todo también, que el medio se oye. Aquí ya está pasando. 
Sí, aquí también ya está pasando, tipo 6 de la tarde. Yo dije, ups, no, apago mi compu porque... Mm -mm. Pero gracias a Dios ya está pasando. Yo dije, ay, qué horas no hay clase. <ríe> Pero ya sé cuál. Sandra. Sandrita. No está Sandra. Yo y que dijo yo y yo y yo. Sandra, hello. Ah, se perdió. Ok. Vaya, Silvia, Estela. Presente, teacher. Silvia es que yo creo que la lluvia, la lluvia. Presente, ha la luz. Es probable, es probable. Silvia Inés, ¿verdad? Sí, es probable. Presente, teacher. Excelente, Silvia. Yo tengo problemas también porque aquí sí llueve y se escucha un poco cortado. Oh, oh. Qué rico, vamos a dormir hoy. Así se duerme como que uno es bebé bien portado. Ay, bebé no bien portado mucho. porque los bebés no duermen completa la noche. <ríe> se portan mal y lloran a medianoche. En Sonsonate ya no llueve. ¿Mm? En Sonsonate no llueve. No llueve, calor en Sonsonate, dice Enrique. Sí. Sí. Qué envidia. Aquí vamos a dormir como bebés, como bebés buenos, de los que sí se portan bien. Vaya, vamos a ver. Today we have a review of unit two. And we have the practice, right, of unit number two, vocabulary structure. I check. By the end of the lesson, participants will be able to follow directions and instructions. Okay. Among other things, or other things that we were studying in this unit, right? By a check. I have an exercise for you. Remember, yesterday we were talking about it is allowed, oh, it is not allowed to, right? It is not allowed to, you are allowed to, he is allowed to, I'm not allowed to. Okay, so think about the sentences. Check. Um, I know, no la copia. <laughs> but check you complete the sentence with positive and negative forms of be allowed to remember when we say be means am is or are ¿verdad? and then be allowed to go ahead go ahead vaya eh, I'm going to send you to the rooms for you to go work. I'm going to paste this exercise. Aunque no, verdad que este lo vamos a hacer aquí porque el otro sí necesito mandarlos a los rooms. Bueno, vamos también. Todos modos, la noche es joven y podemos esperar que a Zoom le den ganas de convertir el video. Vaya, let's see. I'm going to share. <laughs> Ah, ok, no hay internet, dice, ok, Sandra en tráfico. Okay. Bueno, aquí va. No, la realidad, fíjese, voy, porque como cuando uno hace... Cuando uno le pone la respuesta, que le dice, se le está pegando con respuesta de un solo, eso no es posible. Entonces, ¿dónde está el trabajo? No. Vaya, ya se los comparto. Y aquí lo voy a copiar. Aquí. Va, hoy sí. Ahí está. 
<laughs> let's go. I'm going to I'm going to send you to the rooms. You're going to work in groups. I make four groups. If I see some of you are lonely, I will call you to another group. Don't worry. There you go. Join, join, chicos. If you cannot enter, if you are like two or three people here that you cannot enter, you can work in this room, right? In the big one. Okay, so don't worry if you cannot join a small group. Oh, okay, let's go. Let's go, let's go. Check in the exercises in the chat. <coughs> to join Hi, Sandra. I'm sending you to a group. Pero no tengo WhatsApp ahorita en el live. Si me esperan un rato. Sí, sí, porque yo no tengo. Y con el celular es bien difícil. Y de ratito se me corta. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Thank you for teacher, but I, I'm Sandra. <laughs> <laughs> but you're a teacher too, Sandra. Or no? Thank you. Yes. I know. <laughs> teacher, I am going to traffic. And I, I try to do something. You're driving? No, my husband is driving. Ah, OK. But my second the first in class we are not are not allowed to allow us to you come shoot no In a museum, people are people not are not allowed to allow to take mm -hmm. take pictures. Take pictures. And people are not allow small allow small allow small. Uh huh. Karen, but Karen is not allowed to allow mm -hmm. to if she has, has been finished her family. Mm -hmm. You are not allowed. You are not allowed. But to be late after 11 p.m. tonight mm -hmm. uh -huh. because, because tomorrow is Sunday. Number six, I am not. No, I am no. not. I love to go out with my friends, my less friend. only on weekends. Kevin is not, not allowed allow to play video games after doing his homework. His homework. Hmm? Your, your, your children, children are not. Are not. Are not. Mm -hmm.
I'm sorry, madam, but madame. you are not, are not allowed to. Mm -hmm. And the last one is it, it, is, not. it is not. not it is not it allowed, is allowed, allowed to on mm -hmm. the board. It's really dangerous on the board. It's really dangerous. Y en, en oración uh -huh. correcta y en negativo, uh -huh. uh, no sí. a lower. Uh -huh. sí. Entonces, usando uh -huh. la lógica, ¿verdad? Uh -huh. Ella puso el ejemplo primero. Uh -huh. Yeah, in class we are not a lower to chef. Eh, uh -huh. En el caso de ya. Entonces, aquí sería, eh, en, en un museo, sabiendo yo, las personas serían aquí agregarle el verbo, vi, que es el uh -huh. arbe. Las personas uh -huh. no, no lower pero, pero table. Pero en la positiva ya no lleva verbo, solo lleva el verbo to be. La contestación. En la positiva. Dice, ajá, sí, el verbo to be en a lower to. A lower to. Ajá, ya no lleva el, o sea, sí, porque la pregunta lo lleva, ¿verdad? Pero nosotros solo vamos a ah. agregar a, a lower to. Y a si lower, fuera negativo, a lower to. Es no, a lower to. Ajá. Si fuera negativa. Ajá. En el caso de cuando sí, es ajá, negativo, se le puede agregar a lower to. En este caso ajá, solo se le va a agregar el ar. Eh, digamos, en este caso, que es la segunda, más el be, más a lower, que es permitir. Entonces, de que, de las que, personas estarán permitiendo ir tomar vaya, fotos no en el museo. traduciendo, vayan leyendo los uh -huh. ejercicios con la respuesta que tiene que completar la oración, porque cuando se ponen okay. a traducir se confunden unos a otros. Uh -huh. Sí, sí, vayan, tiene razón. Vayan completando los ejercicios, chequen qué es lo que necesitan para completarlos. No vayan okay. traduciendo, las reglas ya las conocen todos. Vayan completando los ejercicios y vayan checando si todos tienen la misma respuesta o si eh, varía. ¿Verdad? Uh -huh. <coughs> Voy en orden. Ah, uh, what's number one? <coughs> en ese ejemplo, como dice que cuando son formas positivas, se le agrega nada más el a lobo. Completen la oración, completen. A lobo, tú. Ajá. Completen la oración. Uh -huh. Ajá, what's the answer? I glass, we are not allowed to check boom. ¿Por qué lo estamos contestando? Negativo. Presente, negativo. Y si fuera positivo, sería I glass we are allowing to check gum. Number two, I am Muslim people are not allowed to Take pictures. The positive is I am, perdón, am I, Muslim people eh, are allowed to take <laughs> pictures. Hi, teacher. Hi. Mm -hmm. Nice. Nice. Very good job. Great. By one minute, I go see one more group and I call you back. Okay. ¿De quién envió la imagen? 834. Mm -hmm. We finished, teacher. Mm -hmm.
Si no se quiere dormir, ah, bueno. Mm, what about number five? You are alone. Ah, yeah, because tomorrow is Sunday. Is mm -hmm. Tomorrow is Sunday. Yes. Yeah, tomorrow is Sunday. Yes. It's okay. Ajá, yes, nice. Nice, nice. Mire, de Dios los cría y ellos se juntan. Siempre queda. <laughs> <laughs> Siempre quedan juntos. Y, y, y trabajamos rápido y nos aburrimos. Ay, no, no, no. Pero, mi servita me mandó a comprar el ya sé. Para la, en la, ayer en la tarea que nos mandó en el grupo, me costó resolverla con, con quién sí. era. No me acuerdo con quién, porque cada vez que nosotros interactuábamos, se entraba ella y nos confundía a todos. Ajá. Sí. Creo que conmigo estaba, Manuel. Ah, pues no sé, pero o sea. Con otra persona, no sé, perdón si era usted, disculpen, pero interactuábamos bien. Pero ella se metía, sí, entre nosotros, Ajá. ya nos confundía todo. Sí, no se acaba de irnos a, a poner en, en cinta. Sí, <risa> yo, yo ayer estuve en un grupo en el cual estaba Ceci y usted, ¿verdad, Rosy? Creo, no, no recuerdo. No, conmigo sí, eh, fue. estaba Karen pero, también. Pero sí, bien, o sea, súper rápido, de verdad. Yes. Y, y, yes. y así you think is that if, if the instructions are go complete, just go complete, that's it. Go to the, to the, to the direct. Vamos, no, pues, you're ready. Let's go. Nice. Just give, let's give a second for the others that are missing. <laughs> okay. But ready. Let's see. Missing. Still missing. Pero se perdieron en el limbo, en el camino, porque ya cerraron todos. Va, bueno, a veces pasa que a la hora de volver ya no vuelven. Algunos se me quedan por allí en el lindo. Va, vamos a ver. Checking, checking, checking. In class, we, we can. ¿Mm? Who wants to complete? I'm not allowed to. Complete sentence? In class, we are not allowed to chew, chew gum. Chew gum. Chew gum. Chew gum. Chew gum. Mm -hmm. Number two. Number two, 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 two. In the museum, 
Museum uh -huh. Claudia. People. In a museum, people aren't allowed to take picture. Are allowed or aren't allowed? Aren't allowed. Mm -hmm. Exactly. Number three. 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 At the cinema, people are not allowed to smoke. Mm -hmm. People, que bueno, porque imagínense. People are not allowed to smoke. Karen, this is for you. Karen, hello. Niño. A ver, number four. Four, it's four, not, four. It's not allowed. Mm -hmm. Karen is not allowed to go out if she hasn't finished her, her, okay, her homework. Homework, see here, homework. Okay, number five. You are allowed to watch TV late after 11 p.m. tonight because tomorrow is Sunday. Yes. Uh, number six. I am not I am not going I am not allowed to go out with my friends late only of weekends. Mm -hmm. I'm allowed to go out with my friends only on, late only on weekends. Number seven. 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 Seven or seven. <laughs> Kevin ah. is allowed to play video game after doing his homework. Yeah. Number eight. Señorita Erika Joana. Sería, your children are allowed to play in the street until uh, 5 p.m. Mm -hmm. 5 o'clock p.m. O five o'clock o five p.m. Cualquiera de las dos. That's okay. Okay. Eh, number nine. 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 I'm sorry, madam, but you are not allowed to allow to walk on the grass. Aha, uh -huh. you're not allowed to walk on the grass. Number ten. It is. It isn't. Mm -hmm. Oh, it is not allowed to jump in the boat. It is. It's really dangerous. It's the. It's really dangerous, right? It is not allowed to jump on the boat. It's really dangerous, right? Okay, repeat after me. In class, we're not allowed to shoot gum. In class, we are not allowed to shoot gum. In class, we are not allowed to shoot gum. In class, we are not allowed to shoot gum. Shoo. Shoo. In class, we are not allowed to shoot shoo gum. In a museum, people are not allowed to take pictures. In, in a, a museum, museum in a people museum, are not allowed to take pictures. In a museum, people are not allowed to take pictures. At the cinema, people are not allowed to smoke. At the, At cinema, the cinema, people are not allowed to uh, smoke. smoke. Karen is not allowed to go out if she hasn't finished her homework. Karen, Karen is not allowed to go out if she hasn't finished her homework. 
you're not allowed to watch TV late after 11 p.m. tonight because tomorrow is Sunday. I'm allowed to go out with my friends late only on weekends. I am allowed to go out with my friends late only on weekends. Kevin is allowed to play video games after doing his homework. Kevin is allowed to play video games after doing his homework. Your children are allowed to play in the street until 5 p.m. Your children are allowed to play uh, in the street until 5 p.m. I'm sorry, madam, but you're not allowed to walk on the grass. I'm I am sorry, sorry madam, but madam, you are but not allowed you to walk are... on the grass. No, grab. you are not allowed to work on the grab. It is not allowed to jump on the boat. It's really dangerous. It is not allowed to jump on the boat. It's really dangerous. Okay, great. No questions here? No questions. Okay. No, no, just Asha. Today, uh, you're going to move to the reading article, right? You're going to move to the article. Um, check. It says, read the following article about giving instructions to staff. Check true or false for the items below. First, you go through the article. And then... You will uh, you will choose true or false to the end. Okay. Uh, this reading is in your manual, so you can find it in your manual. Uh, yeah, at the end of unit number two. At the end of unit number two, check manual unit two. Did you find it? Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, the chair. Okay. Bye. We're going to read it first. We're going to check if you have any questions related to vocabulary and pronunciation, right? Um, and then you will go to the groups. You will take turns to read and you will finish discussing some vocabulary. Yes. A ver, ¿qué me compre en ese que? No, no, no. Se bloqueó, fíjese. Va. Con solo que no me saque de su, su que sí. Va. I'm going to, I'm going to send you to the rooms. Are you ready? Sí, lo que mi compu se compone. Que no me deja ver la presentación, se trabó. Bueno, but you already found it, right? Uh, sospecho una cosa. Mm 
no veo el pera encendida, pero está un poco costado. Un perezoso. Como que, como que se hubiera desconectado. Bueno. me da cosa solo sacarla porque así es como se mueren ellos. Bueno. Bueno, okay, you you already You already found the reading, right? Correct? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yo no la escuché, teacher. Le escuché el que cortado. Sí, teacher, ni yo. No la escuché bien. Que uniéramos un grupo, ¿verdad? Ahorita lo mando. La lectura. Sí. Vaya, no. go read okay. the thing. Please. Read the reading. And do the exercise, right? Check vocabulary that is new for you. Check the new vocabulary. Don't invent. Check in the dictionary. There you go. to join. Let's see. Silvia, vamos, Silvia, show me the A mí solita me... Ah, va. Vaya. Entonces, estamos. Miss, one question. Tell me. En castellano. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No entendí, perdón. You have to go through the reading. 
Go oh, okay. to the reading and check vocabulary. Mm -hmm. Yeah, pero cuando dije check through or fail for the item below. De los cuatro item, yo tengo que elegir cuál es el verdadero y falso. O cómo. Me sentí bien. <laughs> ah, he perdido en esta indicación. Read the following article about giving instructions and check true or false for the items below. At the end of the reading, first go through the reading, right? Go through the reading, check vocabulary that you don't understand. And at the end, you read the sentences and see if they are true or false. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, okay. Ah. <laughs> okay. Okay. In Castellano. <laughs> ya, en, en, o sea, en Castellano lo entendí también. Eh, no había, es que no había visto que están las cinco oraciones al final. Ah, okay. Sí, no, el asunto es que en eso se me trabó la, la, la compu y ya no me dejó avanzar. Por eso ya no les pude enseñar las oraciones. Me tocó cerrar, sacar memoria, cerrar todo, sacar memoria y volverla a poner para que volver a ver. ¿Por qué se puso de perezosa? Asunción. Está bien, okay. enter, enter. Serían los cuatro párrafos. Ya. Yeah. Híjole, el primero. Don't, ¿Cómo se dice? Asum. 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 Sí. Don't assume they know what you mean. You know what they say. That assumption is the mother of all mistakes. Don't be mistakes. the full mistakes. Okay. Mistakes. Mistakes. The mother of all mistakes. Don't be the fool that assumes people know what you mean. With most people in your office or business, will be you. Will you? Uh, ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cómo? Intuitive. Uh huh. Intuitive. Okay. Intuitive. And switch it. And switch it on. They, they are not mean readers and imperative when delivering clear instruction is to not as, assume the recipient knows what you mean. And this can be for anything from industry acronyms. 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 To who to contact in different departments or organization, it will only take you a few seconds more to explain the details. Uh, Rosibel, continue. Mm, be, clear, be clear and specific. 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 Everyone loves a uh, waffle dipping in maple root, please. But no one likes waffle in conversation, and especially not Cido, in cider rosy dripping in maple cider. Um, Dripping in my flow cyro. Apple side. Dripping in my flow cyro, please. But no one likes waffle in conversation and especially not in a email, email or when it, it is a say. Entire France. They are France or? Oh, friends. No, friends. 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 Give time frames. Frames? Friends. Frames. Okay. Do not confuse matter by not being spe specific. With your time frames and 
Deadlines. 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 What you consider uh, as soon might be very different from your college. Colleagues. Colleagues. Mm -hmm. If you think soon is the next couple. 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 Mm -hmm. Of course. Did your staff go would you have instructed considered consider it, it consider it no to be in a few days then this communication is going to have serious implementation in any business or project Creo ¿Qué que bien? Silvia, Silvia creo que, que va de camino, como que iba manejando, algo así, hace ratito. Um, a ver, si no lo leo yo, no hay problema, pues así voy, voy practicando. I can, <laughs> I can see the other lines. Ah, ok. The, Give the, examples. Hola, 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 me está fallando el inter. Ok, Silvia. ¿En cuál va? En the four, number four. Bye. Sería give examples uh, whenever possible. Uh, make make sure you give examples. This will be especially beneficial in dates are new to the role or if they haven't carried out the task before. Uh, this will help to add. A clarity to your instruction and help for a clearer picture of one if it is it is you men and ones. Uh, you know what to say. It's really according to the article, it's fine to make a, a suit soon. Be very on your college. If you think so. Miss, yo tengo una pregunta así un poco existencial. Ajá. And the number two, uh, be clear and specific. Uh, ahí hay algún tipo de analogía, analogía que, 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 no, que están queriendo dar a entender. Porque empieza y dice, everyone loves a waffle. Uh, y después dice, dripping and maple syrup, please. But no one likes waffle in conversation. And <laughs> speech, o sea, ¿por qué habla de waffle? O sea, está hablando de que no debemos de, de, de adornar la verdad o ser demasiado así florido para hablar. A eso se refiere. Be direct, be specific. Ah, okay. Ah, entonces. For example, when you're giving instructions, it says, uh, whilst you don't want to ramble on in your set of instructions, that will be a waste of your time. Be honest, they switch off after a while. So you start talking a lot. Uh, after a while, people will not listen. They will disconnect. Mm -hmm. That's why if you notice in class, we give instructions 
direct to the point. Ok, pero sí, es sí. entonces, es, es un ejemplo muy, muy americano. O sea, es, o sea es decir, eh, vienen los guafes a colación por el tema de que es un material, entendería yo, que ah, hecho para... O sea, el, el punto es que yo siento de que Uh, ¿Cómo se lo digo? Ya me hice abuelita y de eso estamos tratando de, 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 de llegar al punto. O sea, el tema de los guapes es un ejemplo para mí muy americano. O sea, en ese contexto se ha hecho. Porque para mí, o sea, no me dice mucho, más que la interpretación. Vaya, le voy a dar, le voy a dar la definición porque es un slang. Es un slang. Slang es como caliche, digamos. Ah. Es una forma informal de decir algo. If you say that someone waffles, you are critical of them because they talk or write a lot without actually making any clear or important points. Uh -huh. So if you waffle, that means, eh, como que dijéramos nosotros, está cantinfiando. Uh -huh. Para ellos es waffle. Ah, ok. Uh -huh. Miss, y en alguna parte del material vamos a ver. Ah, sí. En la página 34 hay como, como así, como eh, frases un poco um, americanizadas. Idiomatic expressions. Como, como, como dicho, ajá. Idiomatic expressions en el intermediate and advanced. Uh -huh. No, aquí en el material, en la página 34, veo que hay algo. Por ejemplo, dice, as sick as a dog. Ah. Ah, sí. Tú, y sí. Pero bien, ya nos saltamos. Sí, sí, Vamos sí. <risa> sí, allá más adelante te decía, as sick as a dog, under the weather, sí. Uh -huh. A piso, a piso, ok. When somebody, when something is easy. Miss, y, y, y deadlines es como algún tiempo de caducidad o algo así. ¿Cómo, sí. cómo? El deadline es el, 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 el la fecha límite. Mm -hmm. uh -huh. okay. La fecha límite para algo, ese es un deadline. Por ejemplo, si usted dice, tienes que hacer esto en... Within three days es en, dentro de tres días, ¿verdad? Eso, eso es, eh, that's your deadline. Ok. Thank you. Okay. Va. Solo nos falta la tres y la cuatro, entonces. Eh, y ve, si gusta, continúa. Ok. Voy a empezar, entonces. Va. Free gift time frame. Do not confuse matter by not being specific with your time frames and deadlines. What you consider a song may be very different from your college. If you think song is the next couple of, of ours, yet your staff would do how in future considered it yeah. to be in a few days the discussion is going to have serious implications in any business or project. Hola Silvia, si gusta leer el 4 Silvia. O alguien más. Rosy. Okay. Ahí viene Silvia, ya aparece. Sí, compañeros, pero es que no tengo para poder leer porque voy oh. en camino. No, no, tranquila, entonces con la vista ahí al... al la Ay, le voy. Va, Gracias. Chévere, no problem. Okay. 
Bueno, no sé. <laughs> Give examples. Whenever possible, make sure you give examples. This will be especially beneficial if they are new to the role or if they haven't carried put out the tax before. This will help to add clarity, clarity to your instruction and help form a clearer picture of what it is you mean and want. Okay. Mm. Vaya, contestemos entonces. Ah, la otra parte era eh, revisar las palabras que, que consideramos. Did you finish? Yes, teacher. Finish, Erika? Yes. Did you take turns reading the, the reading? Yes. Did you check the vocabulary you didn't know? Yes, I checked the vocabulary. But there uh, are words that I'm not sure about the meeting because I'm looking in the dictionary but I didn't find is the word is W H I S D which which will mm -hmm. most people in your office which will you don't want to ramble Esas son las que iban a checar en el dictionary. Did you check it? Mm -hmm. Yes. But I didn't find it. You didn't find it? No, teacher. Well, no sé. Buscó dripping. Yes. What does it mean? In Spanish. I find like goteo, but not sure. Very wet. Uh -huh. And the other is wills. Esa es la que no encontró. Mm -hmm. Fíjense que, según el Cambridge Dictionary, eh, dice que whilst es como while, mm -hmm. pero es, eh, según British, es formal. That's very formal. And the, it means during the time that or at the, ta at the same time as. So, el meaning es como while. Mm -hmm. Ah, okay. But it's more formal. It's more formal, exactly. Okay. Se ocupa mucho. Thank you, teacher. A ver, ¿qué encontró el meaning de rumble? Rumble. Rumble. Ramble is to walk for pleasure, especially in the countryside. Because it says, Wills, you don't want to ramble on in your set of instructions. That would be a waste of your time. And to be honest, they would switch off after a while. 
switch off es desconectarse. And ramble means to walk for pleasure, especially in the countryside. Or if we're talking about uh, this context, that will be to talk or write in a confused way, often for a long time. That means um, while you don't want to talk or write in a confused way, often for a long time, in your set of instructions, so that means making your instructions so long, right? Because that would be a waste of time and the rest of the people who are listening to you will disconnect soon. Yes. Switch off means disconnect. Uh -huh. you do want to ensure that your instructions are clear, specific and concise cuando dice you do want está queriendo enfantis, enfatizar Esa. lo que usted quiere es asegurarse right? Okay. So, uh -huh, that's why it says you mm. do want este creo que es el que tiene más palabras rebuscadas, ¿verdad? Number mm -hmm. two. Number two. Ah, the others, no, no much. The last one is... I... Whenever possible, make mm -hmm. sure give examples. This will This be especially beneficial mm -hmm. if they are new to the role or if they haven't carried out mm -hmm. the task before. before. This will help you add clarity to your, to your instructions. Your, me falta la R. Your, me. I help form a clearer picture of what it is, what it is you mean and want. Mm -hmm. Mm -hmm. Only the first and the second. Sí. A ver, en el first, what problem did you find? In the first, only the um, I didn't know for what, but I'm looking twist. What In the first I thought it was with the a uh, dripping sweet a uh, acro acronym acronyms. Uh, Acronic uh -huh. este primer, el whist. Vaya, whist. Uh -huh. Switch on, no, ¿verdad? No. Vamos bien. Um, Acronic es la sigla, algo así, entendí. Uh -huh. Ajá, pero aquí el problema es solo el quiz, ¿verdad? Mm -hmm. Only that. Solo me lo marco más oscuro. ¿Por qué? Yo te quiero. Este me copia. Wist. Vamos a ver the definition that we find of wist. A card game played between two pairs of players in which each side tries to win more cards than the other. I don't know the name of that game. <laughs> But it's a card game played uh -huh. between two pairs of players. In which each side tries to win each side can colors. Which the thing so should have another meaning. Ok, 
a game of chance. Presumably, like the defensive runners are shuffled as well as the comments. What is a Lala? Was it's a type of card game? Yes, yeah. Yes, it's a, because when I look in the world, I found that that is a game. Uh -huh, it's a card game. It's like the game that has the computer, something like that. Como el solitario. Uh -huh. Solitario. Uh -huh. Vamos a ver similar or opposite words. Button up, clamped, close. Close mouth. Uy, mm, veamos. Um, mm -hmm. Okay. When? Mm. Okay. Como un synonym. Aparece como silent o muted. Uh -huh. Ajá. So, porque como después habla de que you have to express what you think because you cannot assume that people will understand what you want. ¿verdad? So, people will not read, it will not be mind readers. It says that so the people will not read your mind. And, and you have to tell them what you want because people will not read your mind. To guess what you really want. Uh -huh. That's what it is saying. Uh -huh. Uh -huh. Thank you, teacher. Did you do the exercise, Erica? Yes, teacher. So basically, you were alone. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo. Clarix anda cenando. Bueno, vamos. Teacher, aquí estoy. estoy le estoy oyendo. Con mi una Okay, everybody here. 
Vaya, check. Eh, first thing. Let's see the new words that you found here. Let's see, number one. Don't assume they know what you mean. You know what they say. That assumption is the mother of all mistakes. So don't assume they know what you mean. So uh, tell people, right? Don't think, ah, but they already know what I mean. Like the mistake of the people that say, I, they know I love them. I don't need to say that. So it's the same, yes. right? Okay. Tell me, Manan. A question. Um, it's a word. Uh -huh. It's a uh, Bueno, más abajo está la misma palabra, pero tiene la L. Era la misma o será diferente? It's different. It's different. In this case, eh, wist es, eh, sí, ahí está la otra, cabal. Dale. Será la misma o será diferente? It's different. Wist, <clears throat> wist is silent or muted. Esos son los sinónimos. Of waste check. Tenemos bottom up, dumb, close, close mouth, um, muted, mute, low, inaudible, not saying who, <laughs> noiseless, muted, silent, secretive, reserved. Quiet, soft, soundless, speechless, um, and speaking. Esos son esos son synonyms de, de esta palabra. Whist. And you see, it says, you know what they say. That assumption is the mo that assumption is the mother of all mistakes. So that's why I was telling you we cannot assume that people know what we want them to do if we don't tell them, right? Don't be the fool that assumes that people know what you mean. Wist, most people in your office or business will be intuitive and switch on. They are not mind readers. So if you want people to know, tell them right? Because they will not read your mind. They will not guess what you're thinking. They will not guess what you want them to do. That's what it's telling you. An imperative uh, when delivering clear instructions is to not assume the recipient knows what you mean. The recipient is the person who's receiving the message, right? So do not assume that the recipient knows what you mean. And this can be for anything from industry acronyms to who to contact in different departments or organizations. It will only take you a few seconds more to explain the details. For example, when I remember the first time I saw the acronym, now that it says acronym, the first time I saw the word ASAP, what is it? Later on, I knew it was as soon as possible, right? But sometimes uh, trying to make, make things uh, fast, we omit to give the instructions and we omit to give them in a clear way. And as what, what it is saying is that if we want people to do something, we have to tell them, right? We have to tell them, we cannot assume that the people we know, and we are muted, right? And, and we're just silenced and, and expecting people to read my mind or to understand what I want them to do. So that's what it is saying. So we, got, we have to give clear instructions and also, not assume, don't make assumptions that the people know what you mean. Tell them, 
what you want them to do, right? Or tell them what you expect from them. If not, they won't know what to do. Check the second. It says be clear and specific. So remember, first one, don't assume that they know what you mean. That, uh-huh. Tell them the instructions. Remember, it says be clear, right? Be uh, clear. Be clear. Don't assume. That's the point here, right? Tell people. Tell people what you need. So people may be there connected because that's switch on. Switch on means that they are connected, right? They are intuitive. Pero no leen la mente, so that's not possible. You need to tell them what you want. Now, check the other part. Aha, uh -huh. see, tell them, but don't be too long either, right? Uh, we went checking this, uh, this word, waffle. We all know waffles, right? Delicious waffles. But when we talk about waffle in this context is uh, people who speak too much. Uh, you know the term cantifliar, right? Yes. So that's waffle. You may be telling and telling and telling and not being specific, right? So that's why it says no one likes waffle in conversation and especially not an email or when it is a set of instructions. What happens is that if you start cantinfliando, you will say a lot of things, but at the, same, at the end, you will say nothing, right? That's why it is very important that you know what you want to say. So be specific. As in the previous, we say be specific, be clear. So the same here. Waffle means you're speaking too much, telling lots of things, but at the end, you're saying nothing. Yeah? So be careful. And when it says whilst, means while. Esto tiene el mismo significado que while. Y while means eh, mientras, right? While you don't want to ramble. ¿Qué significa ramble? Divagar. Uh -huh. To talk a lot without saying anything. Sí, divagar. On your set of instructions, that would be a waste of time. And to be honest, mean, ahí arriba estaba el switch on. Ahora tenemos el switch off. El switch on means connect, to be connected. Y el switch off to people will disconnect. Ha, has it happened to you that you're there, but you're not listening, right? Suddenly, after listening for such a long time, you disconnect, right? That's why it says they would disconnect after a while. Se van a desconectar. La instrucción es tan tan confusa y tan vaga que al final el que esté escuchando la instrucción se va a desconectar y ya no hay nada, right? You do want to ensure that your instructions are clear. Remember, clear. Again, me, specific and concise. ¿Qué significa concise? Conciso, mm -hmm. Short. Conciso. In English? What's the synonym of concise? Concise. Uh -huh. hmm. What is concise? Yes. 
like a summary or a short. Uh -huh. <clears throat> so if you say I pre a concise short, right? That means says clear, specific, and concise. Direct to the point. Personally, I prefer not to bore it, bore it up. I would rather get uh -huh. straight to the point and what needs to be action or delivered rather than making the instructions to flowery. Adornamos tanto las cosas, mire. At the end? No, solo estoy dando clase. People will come. What does it mean, bored it up? Bored it up? Um, Borer es mantequilla, algo así como untar mantequilla o no Pero sé. En mis... el contexto en el que estamos hablando. Eh, igual, o sea, eh, ¿cómo sería? Mejor, dicha, mejor. Vaya, when you bottle somebody up, it says to be very kind or friendly to someone to try to please someone. That puede ser to be very kind or friendly to someone or to try to please someone so that that person will do what you want them to do. ¿Sí? Está como um, praising the person. Dice como que miren, aprendamos de fulanito que es muy buen trabajador. Entonces, al final... I please that person or I praise that person in order to get him to do what I want. But that, that's bothered it up. And, and for being praising the other, I forgot that I was giving instructions, right? So I was, I was supposed to tell uh, the people what to do. And I went on another side and said, miren, así como fulanito hace. And then I was adding flowers to the things and I forgot to give them something clear and specific. Right? That is bored it up. To praise somebody. Yeah? To praise somebody and to make that person feel like, okay, I am the best, the, the boss told <laughs> right? That's bothered it up. It, this is another expression that we have, like uh, like the one we had at the beginning of Juanera. Oh, guapo. Right? Okay, now check number three. Give time frames. Do not confuse matters. In este caso, matters eh, se refiere a los temas, no a, no a los problemas, right? Do not confuse matters by not being specific with your time frames and then what you consider as soon might be very different from your colleagues. If you think soon is the next couple of hours, like in this case, if I say ya is ya ayer, no mañana ni pasado, right? So that is, if you think soon is the next couple of hours, get your staff who you have instructed, consider it to be in a few days. Then this communication is going to have serious implications in any business or project. Para usted, cuando usted dice ya, ¿qué significa? Ya voy. Right now. Ajá. Ya lo voy a hacer. ¿Qué significa? Es eh, algo indeterminado. Solo por contestar, pero no ponemos eh, un tiempo de real de, de, de ejecución. Ajá. De hecho, the answer should be immediately. Right? And don't now. Not later. But unfortunately, in our culture, when we say, ya voy, means, siéntese y espéreme, porque cuando yo quiera lo voy a hacer. 
and that's part of our culture. And that is, a, if you notice, teenagers behave that way. When you tell them, when you tell a teenager, do this, they say, espérese. And you're like, uh-huh, ya voy. And unfortunately, in a job, it doesn't work, right? In a job, when they tell you, do it, it's for yesterday, not for the day after tomorrow, right? So this frame has to be very clear. So the people who works with you should know that if for you, you say soon as soon, like that. So if that is, I don't know, maybe because I have been working in the same company for a long time. And there, when they say, ya es ayer. No, the day after tomorrow, not next week. Right? So that's why it's like the brain goes on that cage. Okay. Soon as soon. Now. Ya. In, in one, two hours, not tomorrow. But that is what I think. That's a frame that you have. Chat es ayer, dice teacher. Chat. Yeah. Your stuff. Cuando usted dice ya, no es ya. O sea, Oh, nuestra, yes, pues, ah, pues, sí, sí. Ajá, entender. En nuestra cultura, cuando usted dice, ya voy, ya voy significa, espérense, que ahorita estoy haciendo algo, que no quiero dejar de hacer, que termine y me desocupe, entonces, voy a hacer lo que me está diciendo, ¿verdad? Esa es nuestra cultura, pero la cultura americana no. Cuando usted dice, ya es ahorita, ¿verdad? En el en específico momento. So, that's why I say, you have to know, eh, as part of the culture, what it means. Because if no, you may have serious implications in business. And what happens when you have serious implications in business or projects? There was something else talking about the deadline, right? Deadlines, aquí está, Time frames and deadlines. If you have a business for tomorrow, it's for tomorrow. It's not like, but aquí si no termino, pues puede ser para el viernes. You may lose a very big business if you do not respect deadlines, right? Or if you don't respect the time frames. And the time frame is like, what is a frame? A frame is history. Eso es un frame. So when we talk about time frames, es el tiempo que está dentro de acá. No me puedo pasar para acá. Aquí hay cinco días. Este es mi frame. Cinco días. ¿Cuánto tengo? ¿Cuál es mi deadline? Si hoy es miércoles, vamos a jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. My deadline es lunes, right? Monday, yay. That's my deadline. So, el deadline es el último día para terminar algo. Ese es el deadline. Pero el frame, el time frame, es el marco de tiempo que tengo para hacerlo. So, en este caso serían cinco días. Right? That's my time frame. So, that's why it says, do not confuse matters by not being specific with your time frame. ¿Cuál es el time frame? Cinco días, five days. Y el deadline, si usted cuenta de aquí a cinco, your deadline es lunes, ocho de mayo. Y si lo mando el martes tempranito, no, ya se pasó del deadline. Right? That's why you have to be very specific with the deadline. 
Mm -hmm. And probably I would say that affects our country with many businesses outside because we do not respect deadlines. If somebody, by imagine um, a tailor to say something, un sastre, right? If you tell a tailor that you need your pants for an event that you have next coming Saturday, they will give it to you. You're lucky Saturday one hour before your event. If not, at the end of the day on Saturday, and your event for the one you wanted the pants will have already passed. Okay, so that's why remember this is very important. Respect deadlines. Now check the other one. Give examples. Whenever possible, make sure you give examples. This will be specific, specifically beneficial. Beneficial, right? If they are new to the role. Or if they haven't carried out that task before. This will help you add clarity to the instructions. Again, maybe clarity to the instructions and help people or, or help form a clearer picture of what it is you mean and want. So una cosa es what it is. ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Y qué es lo que quiero? Algunas veces no se juntan las tres cosas. ¿Ya? ¿Qué sucede si yo no puedo explicar lo que quiero? That's a big problem. That's why the examples will help. Right? So, what it is. O sea, ¿cómo, es, cómo son las cosas? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Y al final, ¿qué quiero? Van de la mano. Es, es algo que tiene que hacer un matching. ¿Verdad? So, you have to be very careful there. Any questions here? Hmm? Not issue. Okay. No. For those of you who are bosses, or who knows one day you will be, remember this. Don't assume people know. Be clear, be specific. Give time frames and give examples. It's easier um, to follow an example and you will understand better what the other person is telling you they want when you can see an example, right? It is much, much better. Well, let's see the sentences. According to the article, it is fine to make assumptions. True or false? False. False. It says don't assume. False. No asuma que la gente entiende. No explíquele. ¿Verdad? Explícale. Dígale qué quiere. Claramente. Okay. It is important to go straight to the point to be clear. True. Mm -hmm. yeah, true. Don't waffle. Right? Uh -huh. Don't waffle. I love waffles. But don't waffle. Okay, number three. People will get confused with the directions if we use too many words. It's true. Yeah. Yeah. That's true. Direct to the point. To avoid misunderstandings, 
One should be very clear in time frames. Uh -huh. To avoid misunderstandings, one should be very clear in time frames. It's true. Yes. It is fine if the employees make a mistake. Later, we can show examples. Mm, true, maybe. <laughs> Remember, uh, Vaya, when you're studying, it's okay. I, you can make mistakes. Nothing oh. happens. In your work, mistakes are money. Money loss. Mm -hmm. Yeah. Mistakes mm -hmm. are money loss. Mm -mm. It's not fine that employees make mistakes because the boss didn't tell them what to do. Okay, it's false. false. It's false. Okay. Remember, you want people to have a clear picture of what you want. A clear picture of what it is necessary to do. Right? And for that, you have to give clear instructions. If no, because you don't want them to make mistakes. Mm -hmm. Especially if the people are new or if you're going over a new process, something that is going to be made in the company for the first time, porque se les ocurrió de punto cambiar todo. Ah, give examples. No deje a la gente inventando, right? You don't want people to make mistakes. So make sure and give examples, yeah? Okay, when questions? No questions? No, not to no. yet. Yeah. Okay, let's go to the exercise here. We have some extra practice. Um, fill in the blanks using the riso de arba. Este lo vamos a hacer juntito porque está bien fácil. A ver, what's number one? There is. There is any it's a question. It's a question. Is there, is there any question in the printer? Is there. Yeah. Is there yeah. any paper in? Uh -huh. Is there any paper in the printer? Is there. Okay. What about number two? Are there? Are there? Any Are there. Are there, teacher? Are there any computers available? Number three. Is there, is there, is there, is there, is there enough, enough personnel in your at your company? At your company. Number four. Are there many are there many conference rooms, many conference in, your rooms in your workplace? Uh huh. Exactly. What about number five? Number five. Are there? Is there? Is there? ¿Por qué es y por qué no hay? ¿Por qué es there? Because it's only one line. ¿Por qué habla de una cosa? Light is no con... Light is... Light is contable. Light is no contable. Y como más... Is there? ¿Verdad? That's why you say it's there. Okay, number six. <laughs> are there many things to do every day? Are there many things to do every day? And the last are there. 
Y la vieja no iba a hacer esto con la pizza, con la pizza. Ahí está. Mira. Ay, Enrique. Perdón. Ajá, número 7. Are there good places to have a break? Sí. Nice. Yes. Okay. No questions, ¿verdad? Vale. Vámonos al último. Este, háganlo. Oh. Háganlo solito. Y después lo checamos. Ah, o sea, que en el primero sería lo mismo, teacher. You are a lower to the where. You are not a lower. You are. Mm -hmm. You are uh, a lower to where. You are uh, you are not a low uh, not a lower to uh, a formation uh, by, oigame, a lower. no a lower a lower a lower a lower uh -huh. a lower not allowed to wear informal clothes. informal clothes to wear informal uh -huh. you're not allowed to wear informal clothes. Formal o informal. Ajá. Vaya, termínenlo, termínenlo y después lo checamos. Dos minutos para que terminen okay. y después lo checamos. Ok, teacher. Programa. Programa. It's okay. A ver, eh, vamos a ver number two. Hoy sí, ¿verdad? Ya pasaron dos minutos. Number two. Employees are not allowed to smoke. Employees, ¿verdad? Sería are allowed. ¿Quién? Employees. Ok. Uh, employees. Employees. Are, are, are now. Allow. Are. Allow. Employer. Not no. allow. Are. Not allow. Smoking. No allow. To smoke. smoke it. To smoke. smoke. No cambien, no cambien la forma de las palabras, ¿verdad? Sí. Los are not allowed to smoke. A ver, what about... Employees is not allowed, it's not... Number three. Number three. I see... Children is... Not allowed... No podemos decir children is porque children is plural. Ah, sí, es cierto, sí. Sería... Children are... Ajá. Vamos, chicos. Children. It's time. Let's finish. Children are... No empieza con children, Clarissa. It is not okay. allowed. 
It is, it not, is, it is not, it not is, allowed. It is not allowed. It is not allowed. Uh -huh. It is not allowed. It is not allowed. Yes, sigue. Bring children. Children bring. ¿Cuál es el verbo? Bring. Bring. To bring in children. It is not allowed to bring in children. A ver, the next one. Sería, eh, we, we are not. Uh -huh. We are, are not allowed, allowed to extend, uh, to extend, to extend Time. Uh, you know. Our lunch time. Lunch time. Mm -hmm. We are not allowed to extend our lunch time. See? ¿Sí? We are not Number allowed five. to. Ah, no puedo time. empezar con tú. No, perdón, ahí no. Ahí sería. Vamos chicos, recuerden la estructura. People. Primero busquen el software. People. 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 People are are not allowed. Are not allowed to play. To, 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 to play. Play. To to check late. Sería people are not allowed to check. Ahí le falta una palabra. Late. To check. In. To check. To. In. Check in. To. Le late. Check in. Check in. Check in. No, el tú ya lo usamos. Check in. Ya check in. in. People are checking not allowed in late. to check in late. Late. Uh -huh. Ahí está. Check in late. To check in late. Ok. Questions. No, ¿verdad? Podemos ir. Ah, esa va a ser la question que va a ser. <ríe> Can we go now, teacher? Ok. No questions. No. Vaya, pues. Vámonos. Mm -hmm. Teacher. Hola. Revisa ya la, la, la... Bueno, si puede, cuando pueda. Ah, ya la vamos a ver. Ya. Creo que avance un poquito. Ok. Mira, que... Y Cecilia anda por ahí. Cecilia. Cecilia. No está la Ceci. Niña Ceci. Me pareció verla al principio, pero después ya no. Me... Ok. Es la única que nos Bye. Car Carlos Alfredo. Cecilia. Present teacher. Clarixa. Present teacher. Claudia Present. Present teacher. Daniel Eduardo. Present teacher. Erika. Present teacher. Isaías. Present Miss. Iván. Present teacher. Yvette. Present teacher. Jonathan. Present teacher. Jorge. Present teacher. Juan Antonio. Present. Karen. Present teacher. Luis Enrique. Present Miss. Manuel Antonio. Present teacher. Rosy. Present teacher. Sandra. Present.
Silvia. Silvia Estela. Gracias. Silvia Inés. Present teacher. Ok. Bueno. Ahí está. Carlos Alfredo, échale un ojito a la plataforma. Cecilia también. Hey, teacher. Juan Antonio, écheme un ojito. Y Silvia Estela, ¿verdad? Sí, teacher. ¿A qué le voy a echar un ojito? <risa> a, la, a, lo que me fa, a lo que le falta. Teacher, actualice que un cabo complementar también lo. ¿Quién? Bueno. ¿Quién, quién? Juan, Juan, Juan. Ah, <ríe> yo, ¿quién, quién, quién? Juan Antonio. Muy bien. Ahí está. Va. Unidad 2 y examen. Perfecto. Teacher, ¿y yo? Yo, eh, Jonathan. Jonathan. Voy a ver. Yo lo digo yo, Jonathan. Y aquí. Jonathan, oh, mire, se mandó, mire. Hoy sí, Ticha. Hoy sí, estamos en paz. Ya no me regaña. <ríe> ¿Quién diría que te suena mala? ¿Cómo regaña a los niños? 96, sí, sí. Mire qué gana. Ya solo le queda el final. Yes, teacher. Nice. Dejarse lo completo de un sol. Vale. Teacher, y las que ya están completos todos, o los que están incompletos, usted lo va a mencionar o les van a escribir un mensajito. Lo que me deben, me deben. Si de Estela, me deben. ¿Y quién más me debe? Ceci. Los demás están buenos. Pueden dormirse. No le puedo decir que pueden dormir en paz. Porque no. Pero pueden dormir tranquilos. Pueden dormir tranquilos y disfrutar de esta noche lluviosa. Bueno. See you tomorrow. Y se queda conmigo. ¿Quién? Erika. ¿Verdad? Erika, no. Yvette. Yo te diría. Sí. Sí. Yvette y Lidia. Perfecto. Vaya, pues. Bye, chicos. Good night. See you tomorrow, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night, take care. Good night. Good tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you, Silvia. Hi, Bet. Any questions? No tiene micrófono. No. Está en mute. No, hoy sí. Ay, que con el sí, celular sí. me cuesta más. Sí, <risa> es más complicado. Sí, como no tengo internet, ustedes por la tormenta. Híjole. Se me tocó con el celular. Sí, pues sí, mi nombre. ¿Any questions? Sí. Ahorita, ahorita no. Hoy está fácil. Sí, sí, así con los grupos es más fácil. Sí, sí. sí. Porque nos complementamos con la duda. Sí, definitivamente, y esa es la, la idea, que, que se apoyen, porque a veces en el grupo grande se como que, ay, me voy a hablar y me dio todo, ¿verdad? Pero el grupo chiquito Ajá. más confianza. Sí, sí, cabal, es cierto, a pesar de que todos nos conocemos un poquito más, pero cuando estamos así en grupitos, nos soltamos más. Se apoyan, se Ajá. apoyan y hay uno Y el vocabulario que está creciendo. Sí, sí, por ejemplo, hay hoy palabras, habían ¿sí? varias expresiones que, que sí, pues, no, no las usamos nosotros así como, como de diario, sí, sí. pero eh, están allí y, 
y si de repente aparece alguna, pues es como, ajá, ya la vi, ya sé qué significa eso. Es sí. Exacto. Y ya para algún ejercicio de conversación ya se puede usar. Claro. Se extiende más el vocabulario. Claro. Así ya le puedes decir a alguien, don waffle. Y stop <risa> rambling around. <risa> ¿Verdad? Ah, sí, va relacionando uno. Sí, sí. Así es como se va. Y fíjese que con el uso, ¿verdad? Las palabras nuevas, así que se van absorbiendo. Eh, al empezarlas a usar es así como que, ok. Hoy sí ya, ya estoy listo porque ya las estoy ocupando. Ajá, se extiende más uno con las conversaciones. Sí, sí, sí. Entonces, eh, Hay bastantes es... palabras que uno no las conoce. Sí, pero así al empezarlas a, a usar se van quedando más, más fácilmente que si no se ocupan. Sí, es cierto. Esa sí, es, es la idea. Y pero es lo bonito de esos readings que les aparece ahí con el vocabulary in context. Ustedes lo pueden ver cómo funciona, cómo se ve en uso y tratar de adivinar de allí del contexto. Y si no, pues ahí está el dictionary, ¿verdad? Para, para echarle un ojito y revisar qué, qué es lo que, lo que significa, ¿verdad? Y poder uh -huh. adivinar el concepto, el concepto de lo que se quiere decir. De lo que se quiere decir, correcto. Sí, sí, poco a poco vamos a ir aprendiendo más y avanzando. Sí, sí, eso así es. Lo importante es ir aprendiendo un poquito, aunque sea, cada día más. ¿De verdad? Sí. Esto es lo más importante. Así es. Sí, hasta ahorita, gracias a Dios. Ahí vamos. Perfecto. Vaya, pues, y la dejo para que no termine de gastarse más sus, sus datos. Ay, sí, ojalá pueda tener mañana porque sí, Ay, sí. Ya me tiro ahí el mensajito que me pasé. ¿Verdad? Pero ni modo. Va, pues, si Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye.